হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফুল টাইম হাউস ওয়াইফ আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আর রমজানও চলে এসেছে সবাই এখন নিশ্চয়ই প্রস্তুতি চলছে আর আমারও মোটামুটি প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে তো ফাইনাল কিছু কাজ আছে সেগুলোই আজকে করব। তো সেই জন্য ভাবছিলাম যে সকাল সকাল রান্নাটা শেষ করি তো এই জন্য আমি আজকে যে কাঁঠাল বিচি দিয়ে একটু ওষুধ কেন কাঁঠাল বিচি দিয়ে সুটকে রান্না করব আর একটু চিংড়ি ভর্তা করব তো কাঁঠাল বিচির রেসিপিটা আমি আপনাদেরকে ভালো করে একটু দেখাবো চেষ্টা করব আর এখন বাজে সকাল নয়টা বাজে আমি মাহিকে স্কুলে দিয়ে এসেছি আর এই মানে সকাল সকাল আর কি কাজটা সেরে নিচ্ছি তো আমি কাঁঠাল পিছিগুলো আগে এই যে সুপারি কাটার যে জাতাটা আছে ওইটা দিয়ে আমি কেটে নিয়েছি এখন শুধু ছোলাটা খোসাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি আর কি এভাবে করলে এভাবে করলে লাভ সুবিধা হয় মানে কাজটা তাড়াতাড়ি হয় এই তো আমার কাঁঠালের বিচিগুলো পরিষ্কার করা হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকে একটু সিদ্ধ দেব তো আর এই খোসাগুলো সমস্যা নেই থাকবে আর সিদ্ধ দিলে যতটুকু ওঠে উঠবে আর আর সিদ্ধ দেওয়ার পর একটু কালো পানি বের হবে ওটা ফেলে দিলেই হবে তো আমি এখন এগুলো সিদ্ধ বসাবো আর রান্নার জন্য যা কিছু লাগে একটু রেডি করে নেব তো একবারে আপনাদের সাথে কথা হবে রান্নার সময় কাঁঠাল বিচিগুলো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে তখন আমি পানিটা ফেলে দিব পানিটা ফেলে এটাকে ভুনা করব আর আমি চাপা সুটকিটাকে একটু ধুয়ে নিয়েছি তারপর আমি এটাকে একটু চিংড়ি সুটকির ভর্তা করছি তো ভর্তাটার জন্য এখানে চিংড়ি সুটকি কম ছিল তো যেটুকু ছিল সেটুকু আর তিন ক তিনটা রসুনের কোয়া কেটে দিয়েছি আর কয়েকটা কাঁচা মরিচ দিয়ে এখন একটু ভেজে নিচ্ছি তারপর আমি পেঁয়াজগুলো দেব আর একটু পরে পেঁয়াজগুলো দিয়ে ভেজে তারপর বেটে নেব একটু লবণ দিয়ে তো ব্যাস হয়ে যাবে ভর্তা আর এখন দশটা বেজে গিয়েছে বোধ হয় হ্যাঁ দশটা বেজে গিয়েছে আর আলিয়াও ঘুমে রয়ে গেছে এখনও তো এই পাকে আমি ভাবছি যে রান্নাটা শেষ করে ফেলি অন্তত যতটুকু সম্ভব কারণ ও উঠে গেলে আর কিছুই করতে পারবো না আর আবার মাহি তো স্কুলে আছে ওকে আনতেও হবে আজকে আজকে অবশ্য স্কুলটা বন্ধ দিয়ে দেবে আর স্কুল বন্ধ দেওয়ার পরই আমি মানে আমার রমজানের বাজারগুলো একটু গোছ গাছ করব আর সেই জন্য আমি মানে গতকাল রাতে বাজারটা করা হয়েছে কিন্তু এই যে এখনও এভাবেই আছে বস্তাবন্দি এখনও কিছুই খুলিনি তো আজকে খুলবো ইনশাল্লাহ আর মানে স্বপ্নতেও যেতে হবে আর স্বপ্নটা আরও কিছু টুকটাক আছে ওগুলো এনে একবারে আমি সব কিছু স্টোর করব আর সবাই দেখতেছি যে রমজানের বাজারের ভিডিওগুলো দিচ্ছে তো আমি একটু চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব যতটুকু পারি দেখানো ভালোই লাগে আসলে যদি ভিডিওটা আমার চ্যানেলে আমার বাজারগুলো থাকে তাহলে নেক্সট ইয়ার হয়তো বা আমারও কাজে লাগবে আসলে মানে লিস্ট করা কিন্তু একটা অনেক বড় একটা বিষয় আমার কাছে মনে হয় কারণ সব সময় সব কিছু মনে থাকে না তো এবার যখন আমি রোজার জন্য লিস্ট করছিলাম তখনও কিন্তু অনেকগুলো ভিডিও দেখে তারপর আমি লিস্ট করেছি মনে মনে করে করে যেটা লাগে ওইটা লাগবে আসলে সব সময় মনে থাকে না এটাই আসলে ব্লগিংয়ের সার্থকতা আর এই কারণেই ব্লগটা করা আর যদি কারো না কারো উপকার হয় হেল্প হয়
তো আমার রান্নাঘরটা এখন আজকে পরিষ্কার টরিষ্কার করিনি একবারে রান্নার পরেই বোয়া আসলে আমি মাহিকে স্কুলে আনতে যাব আর এই তাকে আমার রান্না শেষ হয়ে যাবে বোয়া ঘরটা পরিষ্কার করে নেবে তো এটা হয়ে গেলে আমি নামিয়ে যখন ছুটকিটা বসাবো তখন আবার আবার মানে ক্যামেরাটা অন করব तो ठीक है सेक हम रहना तो शुरू कर दी तो पेंट हम ही बोशी है दिलाम मिस कर लो परिमाण मतो तेल तो दिए दिलाम तेल तो गर्म हुए गए ले अमें मसाले में दीपो अखों ना मैं रोशन बाटा तो दिए दीच्छी तेल तो एक तो कम गर्म थकते आमर मने हो मसाला पत्ती गुलो दया भालो करो अखों ना छिटे पड़े ना प्याज बाटा दीजिए तेल तो बेचे हुए हैं सब शोभाई देखते सी उन्हें रोमजाने जो नो इस तरह जो नो आह उन्हें घर में नाश्ता बाइस तरह आइटम बनिए बनिए प्रोजेन करते हैं किंतु हमें कोखनो ये सब कोरी नहीं बाप जाने अमर हलो लगे ना बाप प्रोजेन मोने होए ना शोले प्रोजेन करे लाभ की लाभ अशोले अच्छे चारा खाए पसंद करे देखो कुछ भी लाभ हाथे तो ये जि� गुलो खावाई भालो तो अबे आमी मैंने कौन-कौन ये टा मैं मैंने शेप पाइना आड़ की शुभिदा पाइना जिन्स टा तो मैं तो ओल्ड गुड़ा दिए दिच्छी आर एक बार भाप्ची इस तरह आइटम खूबी कम कर बो करों राम भाजा पूरा राम जाने में भी बेशी खाव होए जाए तो कम होले कम खाव हो बे एक दो मी कम कम कर बो ये बार जब मोरी चेक गुड़ा दिए दीच्छी मोरी चेक एक तो बेशी दिले भालो होए कारण कठहल एक बीची तो शे एक तो मिस्टी थके तो जो ना झाल तो एक तो बेशी दिले खराब लगे ना आर किचुई देखो ना हलुद � खानामी शूट की टा दिए दिवो चपा शूट की टा लाभों दिए दिच्छी अंदर मतो खूब सुंदर एक टा गांधो बैठ गए 
যখনই সুটকিটা কষানো হয় কষানোর সময় অনেক টেস্টি একটা গন্ধ বের হয় সেই গন্ধটাই মনে হয় যে খেয়ে ফেলি এখনই মানে খোদাটা বাড়িয়ে দেয় আর আমি প্রায় সময় আগে দু একবার করেছিলাম মানে ফ্রোজেন আইটেমগুলো ইফতারের কিন্তু দেখা যায় যে আসলে ফ্রিজের মধ্যেই পড়ে থাকে যেমন একটা খাওয়া দাওয়া হয় না তো এই জন্য আসলে আমার আগ্রহটাই চলে গিয়েছে আর আমি খুব এক্সপার্টও নই আসলে সমোচা রোল এগুলো বানানোতে আর তেমন একটা মানে ট্রাই করিনি ট্রাই করলে হয়তো বা পারতাম তো শুধু ছোলা পেঁয়াজ পেঁয়াজু আর মাঝে মধ্যে একটু আলু চপ কিংবা বেগুনি করব মানে এবারের প্ল্যান আমার এরকমই আর আমি সবসময়ই মানে নরম খিচুড়িটা করি বেশির ভাগই নরম খিচুড়িটাই খেতে ভালো লাগে আর শরবতের আইটেম বলতে আমি সবসময় কয়েক প্রকার মিক্স করেই শরবতটা করি যেমন ট্যাং হলু আফজা তারপর লেবুর রস তারপর কিছু এইসব ভুসি এইসবগুলোর ভুসি যেটা সেটা আর টুকমা এইসব কিছু মিক্স করে আমি শরবতটা বানাই তো কথা বলতে বলতে আমার কষানোটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি কাঁচা বিচিগুলো দিয়ে দিব খোসাগুলো পুরোপুরি ছাড়াতে পারিনি সময় লাগবে তো ওই জন্য যতটুক পেরেছি এভাবেই দিয়ে দিচ্ছি আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমার ফ্রিজটা অনেক ছোট যে কারণে আমি কোনো কিছু রাখার ইচ্ছা হলেও রাখতে পারি না এখন একটু ঢেকে দিব আর সুটকির গন্ধ পেলেই কিন্তু মাছি চলে আসে এটা খুবই একটা বিরক্তিকর বিষয় তো ব্যাস আমার সুটকি টাকারিটা হয়ে গেছে এখন আমি নামিয়ে নেব চোলা থেকে আর আজকে তো আমার অনেকগুলো কাজ জমা আছে সেগুলো করতে হবে তো তাই জন্য সকাল সকাল একটু হালকা পাতলা রান্নাটা সেরে নিয়েছি তো আজকে সারাদিন আর ক্যামেরাটা অন করতে পারবো না আমার ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করব সবাই অনেক ভালো থাকবেন আর সবাইকে আর রমজানের শুভেচ্ছা রইল তো সবার রমজানটা ভালো কাটুক এই দোয়াই করি আজ এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ